கிறிஸ்துவில் அன்பானவர்களே இந்த நாளில் மோசையின் ஜபங்களை குறித்து வேத புஸ்தகத்திலிருந்து தியானித்து நாம் ஜபம் பண்ண இருக்கின்றோம் மோசையின் ஜபங்கள் மோசே ஏராளமான ஜபங்களை செய்திருக்கின்றார் அந்த ஜபங்கள் எல்லாம் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் பல நாட்கள் நாம் பேச வேண்டியதாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கும் ஆகவே அதை சுருக்கமாக தொண்ணூறாம் சங்கீதத்திலிருந்து ஒரு எட்டு குறிப்புகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லும்படியாக விரும்புகிறேன் தொண்ணூறாவது சங்கீதம் அன்பானவர்களே இந்த நூத்தி ஐம்பது சங்கீதங்களிலே இந்த ஒரு சங்கீதம் தேவனுடைய மனிதனாகிய மோசேயின் ஜபம் என்று அதற்கு அஹ் ஒரு டைட்டில் கொடுத்திருக்கிறதை நாம் அதிலே பார்க்க முடியும் மோசே வேண்டிக் கொண்ட ஜபத்தை ஒரு சங்கீதமாக வேத புத்தகம் நமக்கு தந்திருக்கிறது அந்த பதினேழு வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் வாசிக்கும் பொழுது தயவு செய்து எல்லாரும் பைபிளை திறந்து சங்கீதம் தொண்ணூர் ஆண்டவரே தேவரி தலைமுறை தலைமுறையாக எங்களுக்கு அடைக்கலமானவர் பர்வதங்கள் தோன்றும் முன்னும் நீர் பூமியையும் உலகத்தையும் உருவாக்கும் முன்னும் நீரே அனாதியாய் எந்தெந்தைக்கும் தேவனாயிருக்கிறீர் நீர் மனுஷரை நெத்தூழி ஆக்கி மனுபுத்திரரே திரும்புங்கள் என்கிறீர் உமது பார்வைக்கு ஆயிரம் வருஷம் நேற்று கழிந்த நாள் போலவும் ராஜாமம் போலவும் இருக்கிறது அவர்களை வெள்ளம் போல் வாரி கொண்டு போகிறீர் நித்திரைக்கு ஒத்திருக்கிறார்கள் காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள் அது காலையிலே முளைத்து பூத்து மாலையிலே அறுப்புண்டு உலர்ந்து போம் நாங்கள் உமது கோபத்தினால் அழிந்து உமது உக்கரத்தினால் கலங்கி போகிறோம் எங்கள் அக்கிரமங்களை உமக்கு முன்பாகவும் எங்கள் அந்தரங்க பாவங்களை உமது முகத்தின் வெளிச்சத்திலும் நிறுத்தினீர் எங்கள் நாட்கள் எல்லாம் உமது கோபத்தால் போய்விட்டது ஒரு கதையை போல் எங்கள் வருஷங்களை கழித்து போட்டோம் எங்கள் ஆயுசு நாட்கள் எழுபது வருஷம் பலத்தின் மிகுதியால் எண்பது வருஷமாய் இருந்தாலும் அதன் மேன்மையானது வருத்தமும் சஞ்சலமுமே அது சீக்கிரமாய் கடந்து போகிறது நாங்களும் பறந்து போகிறோம் உமது கோபத்தின் வல்லமையையும் உமக்கு பயப்படத்தக்க விதமாய் உமது உக்கிரத்தையும் அறிந்து கொள்ளுகிறவன் யார் நாங்கள் ஞான இருதயம் உள்ளவர்கள் ஆகும்படி எங்கள் நாட்களை எண்ணும் அறிவை எங்களுக்கு போதித்தருளும் போதித்தருளும் கர்த்தாவே திரும்பி வாரும் திரும்பி வாரும் எது வரைக்கும் கோபமாயிருப்பீர் உமது அடியாருக்காக பரிதபியும் பரிதபியும் நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் களி கூர்ந்து மகிழும்படி காலையிலே எங்களை உமது கிருபையால் திருப்தி ஆக்கும் திருப்தி ஆக்கும் தேவரீர் எங்களை சிறுமைப்படுத்தின நாட்களுக்கும் நாங்கள் துன்பத்தை கண்ட வருஷங்களுக்கும் சரியாய் எங்களை மகிழ்ச்சி ஆக்கும் மகிழ்ச்சி ஆக்கும் உமது கிரியை உமது ஊழியக்காரருக்கும் உமது மகிமை அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கும் விளங்குவதாக விளங்குவதாக எங்கள் தேவனாகிய ஆண்டவரின் பிரியம் எங்கள் மேல் இருப்பதாக பிரியம் எங்கள் மேல் இருப்பதாக எங்கள் கைகளின் கிரியையை எங்களிடத்தில் உறுதிப்படுத்தும் ஆம் எங்கள் கைகளின் கிரியையை எங்களிடத்தில் உறுதிப்படுத்தி அருளும் உறுதிப்படுத்தும் உறுதிப்படுத்தி அருளும் இங்கே இந்த எட்டு ஜபங்களை நான் திரும்ப ரிப்பீட்டடா சொன்னதை நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க பன்னெண்டாம் வசனத்திலிருந்து பதினேழு வரைக்கும் அந்த எட்டு ஜப வார்த்தைகளை முக்கியப்படுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் போதித்தருளும் திரும்பி வாரும் பரிதபியும் திருப்தியாக்கும் மகிழ்ச்சியாக்கும் விளங்குவதாக அல்லது விளங்க பண்ணும் பிரியம் 
எங்கள் மேல் இருப்பதாக பிரியமாயிரும் உறுதிப்படுத்தும் உறுதிப்படுத்தியார்களும் இப்ப இந்த எட்டு ஜப வார்த்தைகள் இதை சற்று தியானித்து விட்டு நாமும் தேவனை நோக்கி மோசை என்கிற தேவ மனுஷன் ஜபித்த அனுபவங்களின் வழியாக நாமும் ஜபிக்கலாம் முதலாவதாக நாம் பார்க்கும் பொழுது போதி தரளும் என்கிற ஒரு அருமையான விண்ணப்பத்தை அவர் வைக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் போதி தரளும் இதை குறித்து மோசே ஆஹ் யாத்ரா புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் பண்ணின ஒரு ஜபம் எல்லா வசனங்களை வாசித்தா டைம் நமக்கு போதுமானதா இருக்காது காரியத்தை சொல்றேன் அங்க அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா யாத்ராமம் தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டீன் நான் உண்மை அறிய அப்படின்னு ஒரு காரியம் கேட்கிறார் எது என்ன போதி தரல வேண்டும் நான் உண்மை அறியணும் உண்மை குறித்து அறிய அப்படின்னு கேட்கிறார் அடுத்தது உமது ஆஹ் உமது கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைக்க வழியை அறிவியும் ரெண்டு காரியத்துக்கு வழியை அறிவியும் அல்லது போதித்து தாரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு ஒன்று தேவனே நான் உண்மை அறியும்படியான வழியை எனக்கு அறிவியும் உண்மை குறித்து எனக்கு போதியும் ஆண்டவரே நீர் எப்படிப்பட்டவர் நீர் யார் உங்களுடைய அழகான நோக்கங்கள் என்ன இதெல்லாம் குறித்து எனக்கு அடிக்கடி எனக்கு அதிகமாக எனக்கு டீச் பண்ணுங்க ஆண்டவர நல்ல ஜபம் அல்லவா இன்னைக்கு நாமும் கத்திரிடத்துல கேட்க வேண்டிய ஒரு அழகான ஜபம் ஆண்டவர இந்த உலகத்துல உங்களை நான் நல்லா அறியும் ஏன்னா இனி நித்தியத்துல நான் உங்களோட தான் வாழ போகிறேன் அதனால இப்பமே நான் உங்களை அதிகமா அறிகிறதற்கு எனக்கு டீச் பண்ணுங்க அறிய வேண்டிய வழியை எனக்கு அறிவியும் அப்படி கேட்கிறார் அப்புறம் உமது கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைக்க வழியை எனக்கு அறிவியும் கேட்கிறார் நீங்க மகா பெரிய தேவன் உங்க கிருபை இல்லாம ஒண்ணுமே நடக்காது அப்போ உங்க கண்களில் எப்போதும் எனக்கு ஒரு கிருபை கிடைக்கணும் அதனுடைய வழியை எனக்கு டீச் பண்ணுங்க ஆண்டவரை எப்படி நடக்கணும் எப்படி அந்த கிருபையை நான் பெற்றுக்கொள்ள உங்க கண்கள்ல எப்பொழுதும் கிருபை கிடைக்கத்தக்க ஒரு வாழ்க்கை நான் எப்படி வாழணும் அது ஒரு நல்ல அனுபவமாக காணப்படுகின்றது கத்திர விஸ்தோத்ரா இப்ப பாருங்கள் அவர் ஆஹ் கேட்கிறது இந்த காரியங்களை குறித்து கத்திட்டு கேட்கிறார் அப்புறம் அவருடைய இன்னொரு ஜபம் அந்த யாத்ராம ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் அதிகாரத்துல பார்க்கும்போது முதல்ல யாத்ராம ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுல பார்க்கும்போது அந்த அவர் கேட்கிறாரு ஏன் என்னை அனுப்பினி அதாவது ஆண்டவர் வந்து முச்செடியில தரிசனமாகி அவருக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து நான் உன்னை பார்வோன் கிட்ட அனுப்புவேன் இஸ்ரவேலரை நீ விடுவித்து கொண்டு வருவாயின்லாம் சொன்னாரு ஆனா போய் அங்க வந்து பார்வோனோட டீல் பண்ணும் போது காரியம் அத்தனை எளிதா இல்லை ரொம்ப டஃப்பா இருந்தது அவனோட திரும்ப திரும்ப போய் போராட வேண்டியதா இருந்தது அப்ப ஆண்ட மோச ஒரு கட்டத்துல கேக்குறாரு ஏன் என்னை அனுப்பினீ அப்ப அதெல்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து அறிகிறதுக்கா கேக்குறது தானே ஒரு வேதனையோட கேட்டாலும் ஆஹ் ஒரு போதித்தரளும் என்கிற அந்த பாயிண்ட்டுக்குள்ள நான் அதை கொண்டு வர்றேன் ஆண்டவர் ஏன் என்னை அனுப்பினீ நமக்கும் கூட சில வேலை இப்படிப்பட்ட இது வரும் இந்த இடத்திற்கு ஊழியத்திற்கு அனுப்பினீர் ஆனா நான் நினைச்ச மாதிரி ஒன்றும் நடக்கலையே அங்க அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய பார்வம் அந்தகார வல்லமை ரொம்ப டஃப்பா இருக்கு அதோட போராடி போராடி நான் மல்லு கட்டிக்கிட்டே நிக்கிறேன் ஆஹ் ஆத்மாக்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் வரல ஆஹ் ரட்சிப்பின் கிரிய இல்ல அப்படிலாம் சொல்லி சிலருக்கு சில வேதனைகள் இருக்கலாம் ஏன் என்னை அனுப்பினீர் தப்பல்ல ஆண்டவிட்ட ஆண்டவரே அது ஒரு ஏக்கம் தானே நான் வந்த காரியம் நடக்கலையே ஏன் என்னை அனுப்பினீர் இதே மாதிரி ஆஹ் ஒரு வேலைக்காக ஆண்டவர் அனுப்பி இருக்கலாம் ஆண்டவரே எந்த ஸ்கூல்ல எதுக்கு என்னை அனுப்புனீங்க இந்த காலேஜ்ல எதுக்கு என்ன படிக்க தான் அனுப்பியிருக்கிறார் அல்லது டீச் பண்ண அனுப்பியிருக்கிறார் பட் சில நேரங்கள்ல நம்ம ஆண்டவிட்ட அதை கேட்டு ஜபிக்கும் பொழுது ஏன்னா நான் வந்ததற்கு ஒரு முகாந்திரம் இல்லையா அப்படின்னு தாவிது கேட்கிறார் Without a purpose, God won't send me to send me anywhere. என்ன வந்து சும்மா ஒரு நோக்கம் இல்லாம ஆண்டவர் எங்கேயுமே அனுப்ப மாட்டார் ஒரு தொழில் தொடங்கினாலும் அது ஒரு நோக்கம் இருக்கும் ஒரு புதிய இடத்துல போய் ஒரு லேண்ட் வாங்கினா கட்டடம் கட்டினா எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே நோக்கம் இருக்கு அதனால அதை ஆண்டவிட்ட 
கேட்டு ஜபிக்கிறது அந்த பர்பஸ அறிந்து கொள்ள அந்த பர்பஸ்லே சக்சஸ்ஃபுல்லா போறதுக்காக அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஜபமாக இருக்கிறது ஆஹ் அடுத்தது யாத்ராமோ ஆறு பனிரெண்டுல கேட்கிறாரு பார்வோன் எப்படி எனக்கு செவி கொடுப்பான் அப்படி கேட்கிறார் அவன் என்ன சொல்லு கேட்பானா எப்படி செவி கொடுப்பான் அப்படி சொல்லி ஆனா அண்டர் ஒவ்வொரு தடவை அவனை வழி நடத்தி கடைசியில அந்த பார்வோன் அவன் பணிந்தா பணிந்தா பணிய வைத்தார் ஆண்டவர் அது மாதிரிதான் சில வேலைகள்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கேப்பா அந்த பிசாச எதிர்த்து இவ்வளவு ஜோம் பண்ணி அடுத்ததான் அந்த பிசாச சில கிரிய செஞ்சுட்டே இருக்குது அப்போ ஆண்டோட்ட கேக்குறோம் இனி எப்படி இனி எப்படி வாட் நெக்ஸ்ட் அவனை எப்படி இனி டீல் பண்ணணும் எப்படி அடுத்த ஜோம் பண்ணணும் அப்போ ஆண்டவர் நம்மள நடத்துறார் போதித்து தர்றார் இந்த பிசாசை மேற்கொள்வது எப்படி அல்ல ஒரு மனுஷ சத்ருவாவே இருக்கலாம் சில விஷயத்துல அந்த சத்ருவை எதிர்கொள்வது எப்படி நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் தாவிதுக்கு முக்கியமான ஐந்து சத்துருக்கள் ஐந்தையும் ஐந்து விதத்துல அவன் டீல் பண்ணி ஜெயித்தான்னு சொல்லி கோலியாத்த ஜெயித்தது ஒரு விதம் சவுல் ராஜாவை ஜெயித்தது இன்னொரு விதம் நாபாலை ஜெயித்தது இன்னொரு விதம் அப்சலோம் என்கிற சொந்த மகனை ஜெயித்தது இன்னொரு விதம் சீமேயை ஜெயித்தது இன்னொரு விதம் இப்படி முக்கியமா ஃபைவ் எனிமீஸ் மற்றபடி அவனுக்கு ஏராள எனிமீஸ் உண்டு அதை விட்டுருவோம் அஞ்சு பேர் முக்கியமானவர்கள் இந்த அஞ்சு பேரை ஐந்து விதங்கள்ல ஜெயித்தான் கர்த்தர் அவனுக்கு போதித்து நடத்தினார் அல்லா சோ இப்படி கர்த்தர் நிறைய காரியங்களை நம்மளுக்கு அழகாக போதித்து தருகிறார் நாம் அதற்காக கர்த்தருடைய வழிகளை கேட்டு ஜபம் பண்ண வேண்டும் இரண்டாவதாக இந்த வசனத்திலே நாம் வாசித்தது பதிமூன்றாம் வசனத்தில் கர்த்தாவே திரும்பி வாரும் என்று ஜெபிக்கிறார் அப்ப ஆண்டவர் விலகி போயிட்டார் இவங்களை விட்டுட்டு போயிட்டார் திரும்ப வாங்க திரும்ப வாங்க ஆண்டவரே என்று ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு ஜபமாக இருக்கிறதை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் உண்மையிலே ஒரு சில கட்டங்கள் வந்தது அப்ப வந்து கர்த்தர் வந்து இவங்களை விட்டுறார் கோபத்துல இருக்கிறார் அப்பெல்லாம் இந்த மனுஷன் மோசே தேவனிடத்திலே மன்றாடி கெஞ்சி இல்ல ஆண்டவரு வாங்க வாங்க திரும்ப எங்களை நடத்துங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கெஞ்சினார் ஆண்டவரும் அதுக்கு இறங்கினார் சோ அப்படி இருந்த சம்பவங்களை நாம் வேதத்திலே பார்க்கின்றோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் முக்கியமா அந்த பொற்கண்டு குட்டியை செய்த விஷயம் மோசை தேவனோடு பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது ஆறாம் தலைமையில இங்க பொற்கண்டு குட்டி செஞ்சிட்டாங்க அந்த காரியங்கள் வரும் பொழுது அவர் வந்து அவர்களுக்காக ஜெபித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் யாத்ரா முப்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அஹ் இருக்கின்றது ஆண்டோட்ட கேட்டு கேட்டு எங்களை கைவிட்டக்கூடாது இந்த ஜனத்தை நீர் கைவிடக்கூடாது வாரும் என்று கெஞ்சி ஜபித்ததை திரும்பி வாரும் விட்டு விடாதரும் என்று ஜபித்ததை நாம் பார்க்கின்றோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே இந்த இந்த ஜபமும் பல வேலை நாம் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது யாத்ராகமோ முப்பத்தி இரண்டு முப்பத்தி ரெண்டுல என்ன சொன்னாரு ஆஹ் நீர் இவர்களுக்கு மன்னியம் இல்லைன்னா என்னுடைய பேரை ஜீவ புஸ்தகத்துல இருந்து கிருக்கி போடும் அப்படிங்கிற அதெல்லாம் சாதா அப்படி வருமா ஜபம் அந்த அளவுக்கு நீங்க எங்களை நடத்தி தான் ஆகணும் எங்களை கைவிடக்கூடாது இந்த ஜனத்தை நீர் கைவிடக்கூடாது இப்படி ஸ்ட்ராங்கா திரும்பி வாரோம் திரும்பி வாரோம் உங்களுடைய கோபத்தை விட்டு திரும்பி வாரோம் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்கா ஜெபிக்கிறார் இந்த மாதிரிப்பட்ட ஜபங்கள் இன்னைக்கு ரொம்ப தேவைப்படுகிறது பிரியமானவர்களே ரொம்ப தேவைப்படுகிறது ஆஹ் யாத்ராம முப்பத்தி மூன்று பதினைந்துல சொல்றாரு உங்களுடைய சமூகம் ஒன்னு சொல்லணும் இல்லைன்னா இங்க இருந்து எங்களை கூட்டிட்டு போக வேண்டாம் நீர் இல்லாமல் நாங்கள் போக முடியாது வாழ்க்கையில அடுத்த ஸ்டெப் கூட எடுத்து வைக்க முடியாது திரும்பி வார் அதுதான் அவருடைய ஒரே இது திரும்பி வார் இன்னைக்கு அன்பானவர்களே உங்க குடும்பத்துல ஆண்டவர் விலகி நிக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்களா உங்க தனி வாழ்க்கையில கர்த்தர் கொஞ்சம் விலகி நிக்கிறாரோன்னு ஃபீல் பண்றீங்களா உணர்றீங்களா இந்த ஜபத்தை நல்லா ஏறடுங்க இது கத்தரு பிரியமானது ஆண்டவரே திரும்பி வாங்க என்ன கைவிடக்கூடாது என்னுடைய குடும்பத்தை நீங்க கைவிடக்கூடாது நான் உண்மை பின்பற்றுகிற பிள்ளை என்னிடத்துல என்ன குறை இருக்கு மன்னியும் சொல்லும் உணர்த்தும் நான் திருந்துகிறேன் என்ன மன்னியும் ஆனா நீர் என்ன விடக்கூடாது என்னை விட்டு நீர் போகக்கூடாது என்று வைராக்கியமா சோமம் இந்த உபவாச நாட்களில் தேவ பிள்ளைகளே நல்ல பிரேயர் பண்ணுங்க அந்த பழைய அற்புதங்கள் பழைய அந்த தேவ சமூக வாழ்க்கை பழைய வெற்றிகள் 
எது இல்லாம போச்சோ ஐயோ கத்தர் எங்களை கைவிட்டாரோ இந்த கிதியோன்னு சொன்னாங்க எங்களோட முற்பிதாக்கள் சொன்னா அற்புதங்கள் எங்கே கத்திர எங்களை மறந்துட்டாரா விட்டுட்டாரா அப்படிலாம் ஒரு ஃபீலிங் இருந்தா ஐயோ என்னாச்சு இனி என்ன செய்ய அப்படி இல்ல திரும்பி வாருங்கப்பா திரும்பி வாருங்க என்று சொல்லி அந்த மோசை ஜபித்த மாதிரி நம்மளும் ஜபிக்கணும் அப்புறம் மூன்றாவது பரிதபியும் அதே வசனத்துல தான் கத்தாவே திரும்பி வாரும் எதுவரைக்கும் கோபமா இருப்பீர் உமது அடியாருக்காக பரிதபி பரிதபிச்சு இறங்கி வாங்கப்பா பரிதபிச்சு நாங்க உங்களை அழைச்சதுனால நீங்க கட்டாயம் நடத்தித்தான் ஆகணும் அப்படி கூப்பிடல பரிதாபம் உண்டு இறங்கி வாங்க நாங்க தான் தப்பு செய்யணும் எப்பவுமே நாங்க தான் தவறு செய்கிறோம் மன்னிங்க இறங்கி வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அஹ் ஒரு பரிதபித்து ஜெபித்தார் அப்படின்னு பாக்குறோம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது ஒரு ரெண்டு மூணு செக்ஷனா நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பர்சனலா அவர் லைஃபுக்காக கூட அவர் இப்படி ஜோம் பண்ணி இருக்கிறாரு எனக்காக பரிதபியும்னு ரெண்டு இன்சிடென்ட் நான் ஞாபகப்படுத்துறேன் என்னாகமும் பதினொன்றாம் அதிகாரத்துல பதினொன்றுல இருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் என்ன பண்றாருன்னா ஆண்டவரே இந்த பாரத்தை என்னால சுமக்க முடியாதப்பா இந்த மக்கள் வந்து ஒரு வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்கள் கீழ்படியவே மாட்டாங்க தண்ணி கிடைச்சா குடிச்சிட்டு போவாங்க தண்ணி இல்லாட்டா என் மேல கல்ல தூக்கி அறி வந்து வருவான் சாப்பாடு கிடைச்சா சந்தோஷமா இருப்பாங்க அடுத்த நேரம் சாப்பாடு லேட் ஆச்சுன்னா என் மேல கல்ல அறி எட்டு நிற்பான் இப்படியே என்னால முடியாது எனக்கு பரித என்ன பரிதாபமா பாரம் என்ன விட்டுருவாங்க அப்படி ஜோம் பண்ண அது ஒரு இன்சிடென்ட் அது மாதிரி கடைசியில இந்த ஜனங்கள் செய்த தப்புனால கடைசியில அவருக்கு வந்த பரிதாபத்தை பாருங்க காணானுக்குள்ள விட மாட்டேன்ட்டாரு கத்த அப்ப ஒரு ஜோம் பண்றாரு உபாகமம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றுல இருந்து ஆஹ் இருபத்தி ஐந்து அடவரே ஒரு தடவை உள்ள போறதுக்கு விடுங்கப்பா ஒரு தடவை உள்ள போடுறதுக்கு அனுமதிங்கன்னு சொல்லி பர்சனலா அவருக்காக ஆண்டவர் பரிதபிக்கணும்னு டூ டைம்ஸ் ஜோம் பண்ணிருக்காரு நமக்கும் இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும் ஒரு பக்கம் நீங்க பல காரியங்கள்ல நல்ல ஜெயம் உள்ளவங்களா இருக்கலாம் இருந்தாலும் சில இடங்கள் அப்பா எனக்கு இறங் எனக்கு இறங்கு நிகமே அடிக்கடி ஜோம்னுவார் எல்லாம் செஞ்சுட்டு சொல்லுவாரு கடைசியில எனக்கு நன்மை உண்டாக என்னை நினைத்தருளும் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் பசனல்லா என்ன நினைச்சிடுங்கப்பா என்ன எனக்கு இறங்குங்க நான் உங்களுக்காக நிக்கிறேன் உங்க ஜனத்துக்காக நிக்கிறேன் எனக்கு இறங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்சனலா ஆஹ் ஒரு பரிதபியப்பா என்று சொல்லி ஜபிக்கிற ஒரு நல்ல ஜபத்தை நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆகவே முதலாவது அப்படி அடுத்தது பாருங்க சில சில நபர்களுக்காக அவர் ஜோம் பண்ண ஜபம் இருக்கு பாருங்க முக்கியமா மிரியாமுக்காக மிரியாமுக்காக என்னாகவும் பனிரெண்டு பதிமூணுல ஜோம் பண்றாரு பாவம் இறங்கி இருங்க ஏன்னா அந்த மிரியாம் ஆண்டு அவர் குஷ்டரோகி ஆகிட்டார் இதே மோசைக்க மனைவியை பற்றி பேசினதுனால ஆனா அவர் தான் அதுக்கும் கெஞ்சி கூப்பிடுறாரு பரிதபியம் பரிதபியம் அப்படின்னு சொல்லி பர்சனலா தனக்காக கேட்டாரு இன்னொரு சமயத்துல அடுத்த ஒரு நபருக்காக கேட்டிருக்கிறாரு அடுத்தது மூன்றாவதாக அதுல பார்க்கும்போது ஆஹ் அவர் வந்து சபைக்காக என்று சொல்லி இறக்கம் கேட்டிருக்கிறார் சபைக்காக என்று சொல்லி இறக்கம் கேட்டிருக்கிறாரு அது முக்கியமா அந்த யாத்ராம முப்பத்தி ரெண்டு அந்த பொற்கண்டு குட்டி விஷயத்திலும் அதிகமாக சபைக்கு இறங்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் கேட்டிருக்கிறார் அதே போல எண்ணாகமம் இருபத்தி ஒன்றுல அவர் அதற்காக அந்த மன்னாவை வெறுத்து அவங்க பேசின பொழுது கொல்லிவாய் சர்ப்பம் அந்த இடத்துலயும் அவர் பேசியிருக்கிறாரு வேவுக்காரருடைய துச்செய்தினால சபை தள்ளாடின பொழுதும் எண்ணாகமம் பதினான்காம் அதிகாரத்துல சபைக்காக அவர் மந்தாடி இருக்கிறாரு இது மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல சபைக்காக இப்ப பர்சனலி தனக்காக பரிதவியும் கேட்டிருக்காரு இண்டிவிடுவலா ஒவ்வொருத்தருக்காக மிரியாம் போன்ற ஒவ்வொருத்தருக்காக ஜோம் பண்ணியிருக்காரு பரிதவியும்னு அப்புறம் வந்து டோட்டல் சர்ச்சுக்காக ஜோம் பண்ணியிருக்காரு அதையும் கடந்து பொது மக்களுக்காக எகிப்துல இந்த வாதை வரிசையா வந்துட்டு இருந்த பொழுது ஒவ்வொரு தடவையும் திரும்ப பார்வம் சொல்லுவான் சரி இந்த ஒருத்தரை மன்னிச்சிருங்க அவங்க ஆண்டோட்ட போய் வேண்டிக் கொள்ளுங்க வந்து ஜெயிப்ப ஆண்டவரே இந்த ஜனங்களுக்கு இறங்கும் யாத்ராம எட்டு பனிரெண்டுல தவளை வாதை மாறும்படி யாத்ராம எட்டு முப்பதுல வண்டு ஜாதிகள் மாறும்படி யாத்ராம ஒன்பது முப்பத்தி மூணுல கல் மழை நிற்கும்படி 
அப்புறம் பத்து பதினெட்டுல வெட்டுக்களி மாறும்படி இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் பொதுவான மக்களுக்காக எகுத்தியருக்காக சேர்த்து ஜோம் சோ பிறருக்காக பரிதபித்து ஜெபிக்கிற ஜபம் கர்த்தரும் சொல்றார் நான் நினைவைக்காக பரிதபியாமல் இருப்பேனோ அப்படி சொல்றார் சோ அந்த பரிதபிக்கிற தேவனிடத்திலே நாமும் அவருடைய அந்த பரிதாபத்தை பெற்றுக்கொள்ள இரக்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள நமக்காக மற்றபடி தனிப்பட்ட மனுஷர்களுக்காக சபைக்காக பொதுவாக தேசத்தின் மக்கள் உலகத்தில் உள்ள மனுக்குலாம் எல்லாருக்காக ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் சரி நான்காவதாக திருப்தி ஆக்கும் பதினான்காம் வசனம் சங்கீதம் தொண்ணூறு பதினான்கு நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாள் எல்லாம் கலிகூர்ந்து மகிழும்படி காலையிலே எங்களை உமது கிருப்பையினால் திருப்தி ஆக்கும் என்று கேட்கிறார் திருப்தி மனிதனுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படும் பொழுது அவனுக்கு திருப்தி உண்டாகும் ரவி தீம் என்கிற இடத்துல யாத்திராம பனிரெண்டு நான்கிலே தண்ணீருக்காக மோசை கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார் அப்பொழுது கத்தர் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு நல்ல தண்ணீரை ஒரே பர்வதத்திலிருந்து கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம் இது மாதிரி நிறைய இடங்களிலே இந்த மோசை வந்து இந்த ஜனங்களுக்காக அதிகமாக அவர்களை திருப்தி ஆக்கும்படி அவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணியிருக்கிறார் சோ நம்முடைய குடும்பங்கள் திருப்தி ஆகும்படி காலையிலே கிருபையால் எங்களை திருப்தி ஆக்கும் காலையில ஒரு நாளுக்காக நம்ம ஆண்டவர் நோக்கி பாக்கிறோம் அன்றைக்குள்ள ஆகாரம் தண்ணீர் வஸ்திரம் யாத்திரைகளில் பாதுகாவல் சுகம் பலன் ஆரோக்கியம் சமாதானம் சந்தோஷம் அன்னை செய்ய வேண்டிய காரியங்களில் ஜெயம் இதெல்லாம் உண்டாச்சுன்னா நமக்கு எவ்வளவு திருப்தியா இருக்கும் ஒரு நாளை நான் திருப்தியா கழித்தேன் ஒரு மாசம் கடந்து போச்சு இந்த மாசம் நல்ல திருப்தியா இருந்தது தொழில் நல்லா நடந்துச்சு வியாபாரம் நல்லா நடந்துச்சு வேலையை நான் கரெக்டா செஞ்சேன் கத்துடைய ஊழியத்திலே நல்ல பிரயோஜனங்கள் வந்தது திருப்தி ஆக்குறதற்கான ஜபம் அடுத்தது பதினைந்தாம் வசனத்துல ஐந்தாவதாக தேவரீர் எங்களை சிறுமைப்படுத்தின நாட்களுக்கும் நாங்கள் துன்பத்தை கண்ட வருஷங்களுக்கும் சரியாய் எங்களை மகிழ்ச்சி ஆக்கும் மகிழ்ச்சி ஆக்கும் எங்கள் உள்ளங்கள் சந்தோஷமா இருக்கும் உள்ளங்கள் சஞ்சலத்தால் சோர்வினால் கவலையினால் பாரத்தினால் வாடி வதங்கினால் என்ன இருந்தாலும் இது இல்லாட்டா என்ன பிரயோஜனம் கை நிறைய பணம் இருக்கு உள்ளத்துல சந்தோஷம் இல்லைன்னா எப்படி வீட்டுல எல்லாரும் இருக்காங்க சந்தோஷம் இல்லைன்னா எப்படி அதனாலே மகிழ்ச்சி ஆக்கும் என்கிற ஜபம் நமக்கு ரொம்ப தேவை அது என்ன சொன்னாரு நாங்கள் துன்பத்தை கண்ட வருஷங்களுக்கும் சரியாய் எங்களை மகிழ்ச்சியா யோவேர் ரெண்டு இருபத்தைந்து சொல்லுகிறது பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப அளிப்பேன் சோ சில வருஷங்கள் நமக்கு ஒரு பஞ்சமா இருக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வந்துச்சு இடையில ஒரு சில வருஷங்கள் கொஞ்சம் நஷ்டம் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனாலும் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு இன்னும் கத்தர் என்னை மகிழ்ச்சி ஆக்குவார் இன்னும் எனக்கு திரும்ப தருவார் அண்டவரே நான் பட்சித்து போட்ட பூச்சிகள் பட்சித்து போட்ட அந்த வருஷங்களின் விளைவை எனக்கு திரும்ப தாரும் என்று நாம் செபிக்கலாம் இந்த உலகத்துல இந்த நம்பிக்கையை தரக்கூடிய ஒரே ஒருவர் இயேசு கிறிஸ்து தான் மற்ற மார்க்கங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டு பாருங்க கடந்தது திரும்ப கிடைக்கும் ஒரு மார்க்கம் சொல்லவே இல்லை இயேசுதான் சொன்னார் இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவும் மனுஷகுமாரன் வந்திருக்கிறார் அவர் தான் தீர்க்க தரிசனத்துல சொல்லி வச்சிருக்கிறார் பட்சித்த வருஷங்களின் விளைவை உங்களுக்கு திரும்ப தருவேன் அன்னைக்கு நூறு ஆடுகள் உள்ளவன் ஒரு ஆட்டை இழந்து போனான் ரொம்ப துக்கப்பட்டான் ஆனா கத்தரதை திரும்பி கொடுத்தோன்ன என்ன மகிழ்ச்சி அவன் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சந்தோஷப்பட்டான் பத்து வெள்ளி காசுகளை வைத்திருந்த ஸ்திரீ ஒன்றை இழந்தார் அப்பவே துக்கம் வந்துருச்சு ஆனா அதை கண்டுபிடித்த பிறகு அவள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்த ஒரு தகப்பனுக்கு ரெண்டு குமாரன் அந்த மூத்த இளைய குமாரனை இழந்து விட்டார் ஆனா திரும்ப ஆண்டவர் கொடுத்தார் என்ன மகிழ்ச்சி என்ன விருந்து லெலுயா அதுதான் சகையு அவனுக்கு கவர்மெண்ட் வேலை இருந்துச்சு நல்ல வீடு இருந்தது ஆனாலும் அவனுக்கு ஒரு நிம்மதி கிடையாது இயேசு அவன் வீட்டுல போய் கால் வச்ச உடனே இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது அப்பதான் சொன்னார் இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமார வந்திருக்கிறார் சொல் இப்படி ஒவ்வொருவரும் இழந்து போனதை எடுத்து கொடுக்கறது ஆண்டவருடைய அழகான வேலை பேதுரவின் மாமி 
சுகத்தை இழந்து காய்ச்சலினால் கஷ்டப்பட்டார் அந்த வீட்டுல போய் அவர் சுகத்தை திரும்ப பெற்றுக் கொடுத்தார் மார்த்தால் மரியாள் அவங்களுக்குள்ள அன்பு ஐக்கியம் புரிந்து கொள்ளுதல இழந்து கஷ்டப்பட்டாங்க அங்க போனார் அதை மீட்டு கொடுத்தார் எல்லாமே செய்தார் ஆபிரகாம் சாராள் உத்தரவாக்கியம் என்கிற அந்த முக்கியமான ஒரு காரியம் இல்லாம இழந்து தவிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஒரு நாள் அவங்க வீட்டை சந்திச்சாரு அங்க போய் விருந்து சாப்பிட்டாரு அன்னைக்கே சொல்லிட்டாரு ஒரு ஒரு உப்பவ கால திட்டத்தில் அடுத்த பத்தாவது மாசம் அவனை குழந்தை இருக்கணும்னு சொல்லிட்டார் என்ன அழகான ஆண்டவர் நம்ம நல்லா சோ ஆண்டவர் எங்களை மகிழ்ச்சி ஆக்கும் சிக்ஸ்டீன் ஆஹ் உமது கிரியை உமது ஊழியக்காரருக்கும் உமது மகிமை அவர்கள் பிள்ளைகளுக்கும் விளங்குவதாக இப்ப ஆறாவது ஆஹ் ஆண்டவர் சில காரியங்களை விளங்க பண்ணும் நம்ம லைஃப்ல சில காரியத்தை கத்தர் விளங்க பண்ணும் நான் தோல்வி அடைகிறவன் அல்ல நான் இப்படியே ஒரு மங்கி போன வாழ்க்கை வாழுகிறவன் அல்ல என்ன கர்த்தர் ப்ரூவ் பண்ணணும் என்கிட்ட சில காரியங்களை வெளிப்படுத்தும் அதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஆசைகள் நல்ல ஜபங்கள் ஆஹ் யாத்ராமம் முப்பத்தி மூன்று பதினெட்டுலே மோசை கேட்டாரு உமது மகிமையை எனக்கு காண்பித்தார்களும் அண்டவரே இந்த ஊழியத்தை தந்து இருந்த ஜனங்களை நடத்த உதவி செய்தீர் எல்லாம் இருக்கட்டும் இப்ப நான் உங்க குளோரிய ஒண்ணு பார்க்கணும் நீங்க எப்படி பிரகாசமா இருக்கீங்க எப்படி மகிமையா இருக்கீங்க ஒருக்க காட்டுங்க அண்டவரே இது ஒரு ஒரு பெக்யூலியர் அண்ட் வெரி ஸ்பெஷல் ஒரு ப்ரேயர் ஆகும் ஆண்டவர் அதையும் கனம் பண்ண எப்பா சும்மா எல்லாம் அப்படி பார்க்க முடியாது ஆனா உனக்கு ஒரு இடம் இருக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுவித்தேன் அல்ல லூயா இன்றைக்கு தேவனுடைய மகிமையை காணணும் அது மட்டும் இல்லை எங்க வாழ்க்கையில அதை வழங்க பண்ணும் எங்க வாழ்க்கையை பார்க்கிற மற்றவர்கள் தேவனை மகிமப்படுத்தும் ஓ இவங்க கத்திர பின்பற்றினாங்க நல்லா இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லணும் உலக பிரகாரம் நல்லா இருக்கிறது ஒண்ணு உலக பிரகாரம் நல்லா இல்லாவிட்டாலும் உள்ளத்தில் நல்லா இருப்பது இன்னொன்று ரெண்டு விதமாகவும் கத்தர் வந்து தம்முடைய மகிமையை நம்ம மூலம் விளங்க பண்றார் ஒண்ணு மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் இல்லாத பொழுது நமக்கு தந்து ஆச்சரியப்படுறாங்க எப்படி நடந்துச்சு எப்படி நடந்துச்சு உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிச்சு அது ஒரு விதம் இன்னொன்னு என்னன்னா இல்லாமையின் நேரத்துல நமக்கும் இல்லாம தான் ஆனா அதுல அவங்க எல்லாம் துக்கமா இருப்பாங்க நம்ம சந்தோஷமா இருக்கும் அப்ப கேப்ப எப்படி உங்களால எப்படி இருக்க முடியுது இவ்வளவு பிரச்சனையை நீங்க சந்திச்சுட்டு எப்படி உங்களால எப்படி இருக்க முடியுது அங்கேயும் தேவந்தோட வல்லமையை மகிமையை விளங்கப்படும் எந்த விதத்தில் கர்த்தர் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில் நமது வாழ்விலே தமது மகிமையை தமது வல்லமையை தமது அன்பை ஆஹ் தமது கிரியைகளை விளங்க பண்ண விரும்புகிறாரோ அது நல்லா நடக்கணும் நல்லா நடக்கணும் கர்த்த நடத்துகிற எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம நம்முடைய முகபாவனை நம்முடைய பேச்சு நம்முடைய நடவடிக்கையினால ஆஹ் கர்த்தர் நம்மிலே அவருடைய கிரியை வழங்க பண்ணுவதற்கு தடையா இருந்திருக்கு அதனால நினைச்சதெல்லாம் நடந்தாதான் கர்த்தர் வல்லமை வழங்க பண்றாருன்னு மாத்திரம் நினைச்சிடாதீங்க சில வேளை அப்படியும் செய்வார் சில வேளை ஒன்றும் இல்லாம இருந்தாலும் நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த தைரியம் விசுவாசம் அது பலருக்கு முன்பாக ஒரு சாட்சியாக இருக்கு அல்ல இல்லையா யோபுவை போல சில வேளை அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன்ஸ் நடத்துவார் பயப்படக்கூடாது பயப்படக்கூடாது மனுஷனுக்கு நேரிடுகிற சோதனையே நமக்கு வந்திருக்கிறது ஆமா திராணிக்கு மேலா அவர் சோதிக்க மாட்டார் அப்படி சோதிச்சாலும் அதன் ஊடையே அதற்கு போகும் வழியே என்ன செய்திருப்பாராம் கூடவே வச்சிருப்பாராம் அதனால எந்த கப்பல்ல எவ்வளவு பாறையா சொன்னோம்னு உலக மக்களுக்கே தெரியுது நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு பாரத்தை ஏற்றணும்னு அது படைத்தவருக்கு நல்லா தெரியும் அதுக்கு மேல சோதிக்க மாட்டார் அமேன் திராணிக்கு மேலே சோதிக்க மாட்டார் சோ விளங்க பண்ணுங்க அண்டவரே என்னை உமது பிள்ளை என்று விளங்க பண்ணுங்க என் மூலம் உங்க கிரியைகளை விளங்க பண்ணுங்க உங்களை எனக்கு வெளிப்படுத்துங்க அமேன் ஓகே பதினேழாம் சொனத்திலே எங்கள் தேவனாகிய ஆண்டவரின் பிரியம் எங்கள் மேல் இருப்பதாக பிரியம் உங்க அன்பு எங்க மேல எப்பவும் இருக்கணும் ஆஹ் பிரியம் ஒரு ஒரு லைக் பண்ணணும் ஆண்டவர் எங்களை விரும்பணும் விரும்பணும் பிரியமா இருக்கணும் பிரியமா இருக்கணும் நேசமா இருக்கணும் விரும்பணும் என்கிற அந்த இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு காரியம் பிரியமா இருக்கணும் என்னதோ இவன் இவனை நடத்தணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் நினைச்சிருக்கேன் என் பிள்ளை இவனை நல்லா நடத்தணும் அப்படின்னு ஆண்டவர் நினைக்கிற அளவுக்கு அந்த பிரியம் என் மேல் இறங்கி கொண்டே இருக்கணும் என் வாழ்க்கையில இறங்கி கொண்டே இருக்கணும் 
அதுதான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் அந்த பிரியம் நன்றாக இருக்கணும் எப்பராயின் ஆண்டவரோட்டு விலகி நிற்கும் பொழுதும் அவர் என்ன பேசினாரு இவனை நான் எப்படி கைவிடுவேன் இவனுடைய இளவயதின் பக்தியை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன அப்ப எப்ராயும் இப்பொழுது ஆண்டவர் பிரியமா இல்ல ஆனா அவர் ஆனா இளம் வயசுல அவன் எவ்வளவு எனக்கு பிரியமா இருந்தா பக்தியா இருந்தா அவனுடைய இளவயதின் பக்தியை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அது ஒரு அனுபவம் ஆனா அது நல்ல ஒரு இது இல்லை இப்போ இன்னைக்குள்ள பிரசன்ட் சிச்சுவேஷன நம்ம லைஃப ஆண்டவர் விரும்பணும் ஓ எவ்வளவு நல்லா இருக்கிறான் பிரியப்படம் பிரியப்படம் சோ அந்த பிரியம் எங்களுக்கு உண்டாகட்டும் அதுக்கேற்ப நாங்களும் வாழணும் என்று ஜெபிக்கணும் கடைசியாக பதினேழாம் வசனத்தின் அடுத்த பகுதி எங்கள் கைகளின் கிரியையை எங்களிடத்தில் உறுதிப்படுத்தும் ஆம் எங்கள் கைகளின் கிரியையை எங்களிடத்தில் உறுதிப்படுத்தி அருளும் ரெண்டு தடவை கேட்கிறார் கைகளின் கிரியையை உறுதிப்படுத்தும் ஆண்டவரே நான் ஒன்றை செய்தார் அது உறுதியானதா இருக்கணும் அது பிரயோஜனமற்றதா போக கூடாது ஆண்டவரே நான் ஒன்றை செய்தால் அதிலே ஒரு ஒரு என் கிரியையை நீர் உறுதிப்படுத்தணும் ஒரு தொழிலை தொடங்குறீங்க கொஞ்ச நாள் நடத்திட்டு அப்புறம் அதை விட்டு மாற்று தொழில் மாற்று தொழில் உறுதிப்படலையே இன்னைக்கு ஜோமனம் கர்த்தாவே எங்கள் கைகளின் கிரியை எங்களிடத்தில் உறுதிப்படுத்திய விவசாயம் செய்யறவங்க இருக்கிறீங்க நீங்க நடுறது நல்ல பலனை தருதா ஒருவேளை அப்படி இல்லாம இருந்தா அண்டவர் என்னுடைய கையின் கிரியை கைகளின் கிரியை என்னிடத்துல உறுதிப்படுத்தும் அப்பா பல ரூபத்துல இருக்கிறது இல்லையா நம்ம எந்த ப்ரொஃபஷன்ல நீங்க இருக்கிறீங்க என்ன வேலை செய்யறீங்க அதுக்காக ஜோமனம் நான் செய்யறது பிரயோஜனமா இருக்கு டீச்சரா இருக்கிறோமா பிள்ளைகளுக்கு நான் டீச் பண்றது பிரயோஜனப்படும் அது நாளைக்கு அறிவுள்ளவர்களா எழும்பணும் நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கணும் மார்க்ஸ் மட்டும் இல்ல அந்த சப்ஜெக்ட் உள்ள போகணும் அதுதான் பெரிய வெற்றி இன்னைக்கு எல்லாம் மார்க் மார்க்குன்னே போகுது மார்க் வேணும் தான் ஆனா சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இல்லாம என்ன மார்க் அப்புறம் கற்ற பாலம் எல்லாம் இடிஞ்சில்லாம் அவ்வளோ என்ன அதனால ஆஹ் அதான் டீச்சிங் உடைய காரியம் நான் டீச் பண்ணேன்னா என் பிள்ளைகளுக்கு அது உறுதிப்படுத்தும் உறுதியா அதே மாதிரி ஊழியம் செய்யறேன்னா அது மார்க்களை ஆதாயம் பண்றது உறுதிப்படுத்தப்படும் உறுதிப்படுத்தப்படும் அவங்க நிலைன்னு இருக்கணும் அவங்க இயேசுக்கா வளர வாழணும் அவங்க இயேசுவின் வருகையிலே இயேசுவ சந்திக்கணும் அது முக்கியம் இல்ல வெறும் எண்ணிக்கையை கூட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் வந்துட்டே இருக்காங்க ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்காங்க எப்படி எண்ணிக்கை ஒண்ணு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு ஆஹ் இவ்வளவு பேர் வாராக அது எண்ணிக்கை வேணும் பட்டு நம்ம உறுதிப்படுத்தணும் உறுதிப்படுத்தணும் நான் செய்யறதெல்லாம் உறுதியா இருக்கேன் கட்டின கட்டடம் ஐயா மேசன்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இங்க கட்டுற கட்டடம் உறுதியா நிக்கணும் எல்லாம் நேர்த்தியா இருக்கணும் எதை நம்ம செய்தாலும் நம்முடைய கைகளின் கிரியை கர்த்தர் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் இந்த பக்கமா கட்டிட்டு அந்த பக்கமா இடிஞ்சு சரிஞ்சு விழுந்துருச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் எல்லாவற்றிலும் எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவர் அந்த அற்புதத்தை அந்த கிரியை நமக்கு செய்வாராக மோசையின் ஜபம் ஏராளம் அவர் ஒரு மேன் ஆஃப் பிரேயர் நிறைய ஜபங்கள் பண்ணினவர் நம்ம சுருக்கமா பார்த்தோம் இப்பொழுது கொஞ்ச நேரம் தெய்வ சமூகத்திலே உங்களுக்கு நான் இப்ப சொன்னப்போ எதெல்லாம் உணர்த்தப்பட்டுச்சோ உங்க லைஃபோட ஆஹ் ரிலேட்டடா சம்பந்தமா எதெல்லாம் இருந்துச்சோ கொஞ்சம் அதை நீங்க மனம் திறந்து ஜெபிக்கும்படி அன்போடு கேட்கிறேன் சிலர் குடும்பமா இருப்பீங்க சிலரோடு சேர்ந்து உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருப்பீங்க அப்போ சத்தம் போட்டு எல்லா விஷயம் சொல்லி ஜெபிக்க முடியாட்டாலும் அந்த மாதிரி விஷயங்களை மனசுக்குள்ள வச்சு கண்டிப்பா இப்ப ஜெபிக்கணும் மற்றபடி கொஞ்சம் வாய் திறந்து ஜெபிக்க முடியதுல சேர்ந்து வாய் திறந்து ஜெபிங்க இப்ப எல்லாம் சேர்ந்து நாம் ஜோ பண்ணுவோம் முதலாவது அந்த ஒன்றாவது காரியத்துக்காக நாம ஜோ பண்ணுவோம் ஆண்டு ஒரே போதி தரணும் டீச் மீ ஒல்லாட் டீச் மீ ஒல்லாட் கைட் மீ ஒல்லாட் ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா தேவனே எனக்கு நீங்க போதிக்கணும் ஆமே பரிசுத்த ஆவியானவர் நல்ல போதக இயேசு கிறிஸ்து நல்ல போதக அமேன் அந்த டீச்சிங் எங்களுக்கு அதிகமா வேணும் ஆண்டவர் டெய்லி பேசிஸ்ல எங்களுக்கு அந்த உங்களுடைய போதனைகள் எங்களுக்கு வேணும் நீங்க பைபிளை வச்சு எங்களுக்கு படிச்சு தரீங்க ஆவியானவர் எங்க உள்ளத்துக்குள்ளே எங்களுக்கு சொல்லி தர்றீங்க வாழ்க்கையின் அனுபவங்களை வைத்து வைத்து ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு படிச்சு தரீங்க நிறைய காரியங்கள் மூலம் எங்களுக்கு டீச் பண்றீங்கப்பா அந்த டீச்சிங் நல்லா இருக்கணும் நாங்களும் அதை கற்றுக்கொள்ளணும் பெற்றுக்கொள்ளணும் 
உண்மை அறியணும் உம்முடைய வழிகளை நாங்கள் அறிய வேண்டும் ஆமை நம்முடைய கண்களில் எங்களுக்கு கிருபை கிடைக்கின்ற அந்த வழியை நாங்கள் அறிய வேண்டும் ஆமே அந்த ரட்சிப்பின் வழியை சரியாய் அறிய வேண்டும் அறிய வேண்டும் அப்பா இன்னைக்கு அந்த ரட்சிப்பின் வழி சகோதரமாரே நாங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அன்றைக்கு கேட்ட பொழுது பேதுருவை கொண்டு சொல்லி கொடுத்தீர் மனம் திரும்புங்கள் ஞான ஸ்நானம் பெறுங்கள் பரிசுத்தாவியின் வரத்தை பெறுங்கள் விட்டு விலக வேண்டியதை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆவியோடு உண்மையோடு ஆராதிக்கும் ஆராதிக்கிற கூட்டாண்மையிலே சேர்ந்து அப்போ சில உபதேசத்தில் அந்யோன்யத்தில் அப்பம் பிற்கதலில் ஜபத்தில் உறுதியாய் தரித்திருங்கள்னு கரெக்டா அப்படி பாயிண்ட் பாயிண்டா நீங்க டீச் பண்ணி நீங்க ஆவியானவரே அதே மாதிரி ஒவ்வொருவருக்கும் டீச் பண்ணுங்கப்பா டீச் பண்ணுங்கப்பா கைடு பண்ணுங்கப்பா கொர்னலி வீட்டுக்கு தூதனை அனுப்பி பேதுருவுக்கு அட்ரஸ் அவன் கையில கொடுத்து போ ஆட்களை அனுப்பி அந்த ஊழியக்காரனை கூப்பிட்டு அவன் சொல்ற சத்தியத்தை கேட்டு அதன் வழி நடன அழகான ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்தீங்க பேதுரு வந்து அருமையா டீச் பண்ணாரு அவருடைய பிரசங்கம் முடிகிறதற்குள் மக்கள் பரிசுத்த ஆவியை பெற்றார்கள் பிரசங்கம் முடிந்த உடனே எல்லாரும் முழுகி ஞான ஸ்நானம் எடுத்தார்கள் எவ்வளவு அழகா இருக்கிறது இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு சரியான டீச்சிங் அண்ட் கைடன்ஸ் வேணும் வாழ்க்கை குறித்த போதனைகள் எங்களுக்கு வேண்டும் இந்த யாக்கோபுக்கு ஆடுமைக்கிறதுக்கு கூட எப்படி என்று தேவதூதனை அனுப்பி சொல்லி கொடுத்தீங்களாமே ஆண்டவரே எங்களுக்கு தொழில் விஷயமாவும் சொல்லி தாங்கப்பா வேலை விஷயமா சொல்லி தாங்கப்பா மனோவாவும் மனைவிய கேட்டார்கள் எங்களுக்கு நீங்க சொன்னபடி பிள்ளை தரும்போது இந்த பிள்ளையை நாங்கள் எப்படி வளர்க்க வேண்டும் அதே போல பிள்ளை வளர்க்கிற டீச்சிங்கும் எங்களுக்கு தாங்கப்பா எல்லாம் எங்களுக்கு தாங்கப்பா எங்களை போதித்து நடத்தும் ஆண்டவரே போதித்து நடத்தும் ஆண்டவரே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா போதித்து நடத்தும் போதித்து நடத்தும் அப்பா உடைய நல்ல கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே சொல்லுபவரி நடக்கும் வழி தலை காட்டுபவரி நம்பி வந்தோனை கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளுமே நடக்கும் வழி தலை காட்டுபவரி நம்பி வந்தோனை கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளுதே ஆடைக்கலமே உமதடிமை நானே ஆர்ப்பரிப்பேனே ஆக மகிழ்ந்தே கத்த நீ செய்த நன்மைகளை நித்தம் நித்தம் நான் நினைப்பேனே அமே கிறிஸ்துலா அன்பானவர்களை இப்பொழுது செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட்டுக்கா ஜோ பண்ணுவோம் ஆண்டவரே திரும்பி வாரும் பரிதவியும் என்று சொல்லி கத்தரிடத்துல எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் மந்தாடுவோம் எங்கள் பிதாவே இந்த வேளையில் நாங்கள் ஏகோபித்து இந்த இணைப்புல இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தனிநபருக்காய் குடும்பங்களுக்காக சபையாருக்காக நாங்கள் தெய்வ சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே யாருடைய வாழ்வில் நீங்கள் திரும்பி வர வேண்டுமோ அப்பா அந்த வாழ்க்கைக்குள்ள நீங்க திரும்பி வாங்க என்று ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களுக்காக பரிதபிங்க என்று ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் குற்றங்களை நினைத்து கோபப்படாத படிக்கு தண்டனையும் நியாயத்திற்கும் எங்களுக்கு சொல்லிவிடாத படிக்கு எங்கள் மேல் கிருபை வைத்து பரிதபித்து திரும்பி வாரும் ஐயா திரும்பி வாரும் ஐயா அன்றுவரே எந்த சபையை விட்டு நீர் விலகி நிக்கிறீர் அந்த சபைக்கு நீங்க திரும்ப வரணும் அப்பா உங்க மகிமை அந்த சபையில இறங்க வேண்டும் உங்க கிரியைகள் அந்த சர்ச்சில உண்டாக வேண்டும் ஆமே எந்த குடும்பத்தை விட்டு சற்று விலகி நிக்கிறீங்களோ கோபமா இருக்கிறீங்களோ இயேசுவே இந்த ராத்திரி வேலை ஜபத்திலே என் அன்பு தகப்பன் கிருபையாயிரும் கிருபையாயிரும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆமே பாவியாகி என்மேல் கிருபையாயிரும் என்று அந்த ஏழை மனிதன் ஜபித்த பொழுது அட்டவரே அந்த ஆயக்காரனுக்கு நீங்க இறங்கினீங்களே அப்பா இறங்கின தேவன் அல்லவா அவமேன் ஸ்தோத்ரம் அந்த பொல்லாதவனாகிய ஆகாபு கூட ஒரு சமயம் தன்னை உங்களுக்கு முன்னதாக தாழ்த்தின பொழுது அவனுக்காக கூட பரிதாபம் கொண்டீங்களே அப்பா எல்லா மனித உள்ளங்களுக்காக நீங்க பரிதாபப்படுகிற தேவன் நாங்கள் அன்றுவரை இந்த சூழ் இந்த நேரத்துல ஒருவேளை அறிந்தோ அறியாமலோ அப்பா வெளியே தெரியும் விதத்திலோ மறைமுகமாகவோ 
எந்த காரியத்துல உங்களுக்கு கோபம் ஊட்டி கொண்டிருந்தாலும் அதை உணர்த்தி தாரும் ராஜா அதை திரு அதிலே திருந்துவோம் என்று சொல்லி உங்களை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே எங்கள் உள்ளங்களை நாங்கள் திறந்து வருகிறோம் ஆண்டவரே அப்பா பரிதபியும் திரும்பி வாரும் பரிதபியும் திரும்பி வாரும் ஆமேன் ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய மகிமை உங்களுடைய பிரசன்னம் உங்களுடைய கிரியைகள் அந்த குடும்பத்திலே திரும்பி வரட்டும் அப்பா யோபு சொன்னார் தேவனுடைய ரகசிய செயல் என் கூடாரத்தின் மேல் இருந்தது என்று சொன்னார் ஓ நான் இருளை கடந்து போனேன் என்று சொன்னார் அதுபோல இருந்த குடும்பங்களிலே இன்னைக்கு எந்த குடும்பத்திலே அந்த தேவனுடைய ரகசிய செயல் இல்லாமல் போய்விட்டது எந்த குடும்பத்திலே அந்த தேவனுடைய அற்புதங்கள் இல்லாமல் போய்விட்டது இன்றைக்கு திரும்ப வரட்டும் இன்றைக்கு கர்த்தர் திரும்பி வாங்க திரும்பி வாங்க திரும்பி வாங்கப்பா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா என் ஆண்டவர் திரும்பி வரும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் திரும்பி வரும்படியாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் இசைக்கியல் தீர்க்க தரிசனத்திலே கர்த்தருடைய ஆலயத்தை விட்டு கர்த்தருடைய மகிமை விலகி போயிற்று என்று படிக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஆலயம் சொப்பனிடப்படும் பொழுது மறுபடியும் அந்த மகிமை வந்து தங்கியிருக்கும் என்று படிக்கிறோம் ஹால லூயா அதே போல சபைகள் எந்த ஒரு லோக்கல் சர்ச்சை விட்டு கர்த்தருடைய மகிமை விலகி இருக்கிறதோ இன்று ராத்திரி மந்தாடி வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் என் தவப்பனை ரட்சிக்கப்படுகிறோம் கூடுகிற ஒவ்வொரு சபைகளிலும் தேவ மகிமை திரும்பி வரட்டும் தேவன் திரும்பி வாரோ உமது ஜனத்திற்காக பரிதாபம் கொள்ளும் என்று கெஞ்சி மந்தாடி செபிக்கிறோம் தகப்பனே நிச்சயமா இந்த விண்ணப்பத்தை கேளும் ஒவ்வொரு தனிநபர் வாழ்க்கையிலே குடும்பங்களிலே சபைகளுக்குள்ளே கிரிய செய்யும் அது மட்டுமல்ல தேசவாசிகள் ஆமையில் ஆண்டவரை அவள் செய்கிற பொல்லாத கிரியைகளினாலே விக்கிரகாராதனைகள் வேசித்தனங்கள் ஆமையின் பொய்கள் லஞ்சங்கள் ஊழல்கள் எத்தனை எத்தனை மோசங்கள் அப்பா இப்பொழுது பயங்கர சோதோமின் பாவங்கள் ஆமையின் எல்லா பயங்கரங்கள்னால கர்த்தருடைய கோபம் கர்த்தருடைய கோபம் ஆண்டவரை தொடர்ந்து கோபப்படாதபடி நீதி செலுத்தாதபடி என் தகப்பன் இறக்கம் செய்து மனக்குலத்துக்கு இறக்கம் செய்து பரிதவித்து திரும்பி வாரும் நன்மை செய்யும் என்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் உங்க வல்லமை உள்ள நல்ல கரத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே லேலுயா லேலுயா ஸ்தோத்திரம் அடுத்ததாக நாம் அந்த நான்கு ஐந்து ஆகிய ரெண்டு விஷயங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுவோம் எங்களை திருப்தியாக்கும் எங்களை மகிழ்ச்சியாக்கும் என்று ரெண்டு காரியங்களுக்காக தேவ சமூகத்தில் ஜபம் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் கலிகூர்ந்து மகிழும்படி காலையிலே எங்களை உமது கிருபையால் திருப்தியாக்கும் தேவரீர் எங்களை சிறுமைப்படுத்தின நாட்களுக்கும் நாங்கள் துன்பத்தை கண்ட வருஷங்களுக்கும் சரியாய் எங்களை மகிழ்ச்சியாக்கும் நல்ல ஆண்டோட்ட கேட்போம் தேவனே எங்களுக்கு இறங்கும் அப்பா எங்களை நீர் திருப்தியாக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சி ஆக்க வேண்டும் அந்த ஒரு உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் அந்த சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அண்ட் ஜாய் எங்கள் வாழ்க்கையிலே நிரம் நிரம்பி இருக்க வேண்டும் கர்த்தாவே ஆமேன் காலையிலே திருப்தி ஆக்குங்க காலையில உங்களை நோக்கி பார்க்கிற கிருபையை தாங்க காலையிலே அந்தந்த நாளுக்குரிய கிருபையினால் எங்களை திருப்தி ஆக்கும் இரவு உங்களை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது ஸ்தோத்திரங்கள் ஏறெடுக்க நன்றிகள் ஏராளமாய் சொல்லத்தக்க வண்ணம் திருப்தி ஆக்கி நடத்தும் இது ஒரு நாளுக்கல்ல வாழ்நாளெல்லாம் உம்மில் மகிழ்ந்து கழிகூர்ந்திருக்கும்படி உமது கிருபையால் காலை தோறும் எங்களை திருப்தி ஆக்குங்கப்பா திருப்தி ஆக்குங்கப்பா என் தகப்பனே திருப்தியற்ற உள்ளங்களை திருப்தி ஆக்கும் என்று செபிக்கிறோம் நாளே லூயா தேவைகளை சந்திக்கிற ஏகோவா ஈரே ஆகாரமும் தண்ணீரும் வஸ்திரமும் அடிப்படை தேவைகளும் எல்லாவற்றையும் எல்லா குடும்பங்களுக்கும் தந்து எல்லா தனி நபர்களுக்கும் தந்து திருப்தி ஆக்கும் என்று செபிக்கிறோம் அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏற்ற வேளையில் ஏற்ற துணையை தந்து ஆமையர் விவாகம் நடத்தி வைத்து வாழ்க்கைகளை திருப்தி ஆக்கும் ஆண்டவரே ஏற்ற நேரத்தில் புத்திர பாக்கியத்தை கொடுத்து வாழ்க்கைகளை திருப்தி ஆக்கும் ஆண்டவரே ஆமே என் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்வி வாய்ப்புகளை தந்து திருப்தி ஆக்கும் அப்பா என் தகப்பனே வேலை வாய்ப்புகள் தொழில் வாய்ப்புகள் ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கும் நேர்த்தியாய் தாரும் உம்மை தேடுகிற பிள்ளைகளை குறைவில்லாம நடத்துகிற தேவர் சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியா இருக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது ஒரு நன்மையும் ஒரு நன்மையும் அந்த வார்த்தையை சொல்லி நாங்கள் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் இன்னைக்கு வேலை இல்லாமல் கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை தாரும் அப்பா 
பொருளாதாரத்திலே கஷ்டப்படுறவர்களுக்கு நல்ல பொருளாதார ஆசீர்வாதங்களை கொடுங்கப்பா கடன் பாரங்களை மாற்றுங்கப்பா சிக்கல்கள் மாறட்டும் ஆண்டவரை ஓ ஹால லூயா திருப்தியாக்கி நடத்தும் திருப்தியாக்கி நடத்தும் குடும்பங்களுக்குள்ளே நல்ல திருப்தி உண்டாகட்டும் கணவன் மனைவி உறவிலே திருப்தி உண்டாகட்டும் ராஜா திருப்தி உண்டாகட்டும் பிள்ளைகள் பெற்றோர் உறவுக்குள்ளே திருப்தி உண்டாகட்டும் சகோதர உறவுகளுக்குள்ளே திருப்தி உண்டாகட்டும் ஒரு வீட்டுக்குள் இருக்கிற அத்தனை பேரும் திருப்தி உள்ளவர்களா இருக்கட்டும் சிலருக்கு எது கிடைச்சாலும் திருப்தி இருக்காது அந்த திருப்தி அச்ச மனப்பான்மையும் மாற்றி தரும்படி செபிக்கிறோம் அந்த எது கிடைத்தாலும் அடுத்து ஏதோ ஒன்று இல்லை அதை நினைச்சு 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 அப்படியே அங்கு லாய்ப்புக்குள் இருக்கக்கூடிய திருப்தி அச்ச மனப்பான்மைகளையும் மாற்றி போட வேண்டும் அப்பா காலை லூயா ஆண்டவர்கிரிய செய்ய அது போல எல்லா உள்ளங்களை மகிழ்ச்சி ஆக்குங்க ராஜா மகிழ்ச்சி ஆக்குங்க ராஜா மகிழ்ச்சி இல்லாவிட்டால் சோர்ந்து வாடி தளர்ந்து போவோமே ஆண்டவரே மகிழ்ச்சி இல்லாவிட்டால் எல்லா நோய்களும் வந்து சரீரத்துல பிடித்து கொள்ளுகிறதே மகிழ்ச்சி இல்லாவிட்டால் மனதிலே ஆத்திரம் வருகிறது மனதிலே சோர்வுகள் வருகிறது ஆகையினாலே அன்பின் ஆண்டவர் எல்லா உள்ளங்களை மகிழ்ச்சி ஆக்கும் அப்பா கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே உங்கள் பலன் என்று சொன்னீரே ஆபத்து காலத்தில் சோர்ந்து போவாயானால் உன் பலன் குந்தினது என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஆகவே சோர்வை எடுத்து போட்டு மகிழ்ச்சியினால் நடப்புங்க அப்பா உலகத்திலே உள்ள காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது மகிழ்கிறோம் அது இல்லாத பொழுது மகிழ்ச்சி போய்விடுகிறது ஆனால் எங்களுக்குள் எப்பொழுதும் ஜீவ ஊற்றாயிருக்கிற பரிசுத்த ஆவிய நிமித்தம் எப்போதும் மகிழ்ந்திருக்க கிருபை செய்யும் அப்பா கிருபை செய்யும் அப்பா அத்திமரம் துளிர் விடாமல் போனாலும் ஏது இல்லாமல் போனாலும் நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பேன் என்று அந்த ஆபகு தீர்க்க தரிசி சொன்னது போல அன்றவரை உலகத்துல எது இல்லாம போனாலும் எனக்குள் இயேசு இருக்கிறார் எனக்குள் பரிசுத்த ஆவி வாசம் பண்ணுகிறார் அவருடைய ஆமையின் மன மகிழ்ச்சியின் ஔஷதமாய் திரு வசனங்கள் எனக்குள் இருக்கிறது அந்த சந்தோஷத்தினால் எங்களை நிரப்போம் எங்களை நிரப்போம் வெளியே இருந்து உள்ளே வந்து சந்தோஷம் தருகிறது அல்ல உள்ளே இருந்து சந்தோஷம் புறப்பட்டு வெளியே பாயட்டும் அப்பா மகிழ்ச்சியினால் எங்களை நிரப்பும்படி செபிக்கிறோம் தகப்பனே நிரப்பும்படியாய் செபிக்கிறோம் தகப்பனே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா மகிழ்ச்சியினால் எங்களை நிரப்போம் ஆமே எல்லாரும் உங்கள் மகிழ்ந்திருக்க கிருப்பைத்தார் ஆசீர்வதியம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே நல்லவரி வல்லவரி நன்றியையா நாள் முழுதும் வாழ்நாளெல்லாம்ந்து மகிழும் படி திருத்தியாக்கும் கிருபையினால் காலை தோறும் களி கூந்து மகிழும் படி திருப்தியாக்கும் இந்த வேளையிலே கர்த்தாவே விளங்க பண்ணும் என்று சொல்லி ஜபிக்க போறோம் உங்களுக்கு கிரியும் அது ஊழியக்காரருக்கும் அது மகிமை அவர்களின் பிள்ளைகளுக்கும் வழங்குவதாக எங்களுக்கும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் விளங்க பண்ணும் எங்கள் மூலம் பிறருக்கு விளங்க பண்ணும் அப்புறம் ஆண்டோடைய பிரியம் எங்களுக்கு உண்டாகட்டும் எங்கள் கிரியைகளை உறுதிப்படுத்தும் என்று சேர்ந்து ஜெபிப்போம் பல்லவ பிதாவே அப்பா இந்த வேளையில் நாங்கள் ஏகோபித்து ஆண்டோரே எங்களில் விளங்க செய்ய வேண்டியதை எங்களில் விளங்க செய்யும் அப்பா எங்களுக்கு எதை விளங்க பண்ணணுமோ அதை விளங்க பண்ணுங்க எங்களில் விளங்கி பிறருக்கு அதன் மூலம் உண்மை வெளிப்படுத்த சித்தமா இருக்கிறீரோ அதையும் எங்களில் விளங்க பண்ணுங்க அப்பா ஆண்டவர் எதை விளங்க செய்கிறீரோ சித்தமா இருக்கிறீரோ அதை விளங்க பண்ணும் அதற்கு நாங்கள் தடையா இருக்க கூடாது ஆமே ஆமே உடைய மகிமை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் ஆமே உமது மகிமை எங்கள் மூலம் பிறருக்கு வெளிப்படுத்தும் ஆமே ஸ்தோத்ரா ஸ்தோத்ரா மோசை உங்களோடு பேசி கொண்டிருந்த பொழுது அவனுடைய முகம் பிரகாசித்தது அவன் கீழே இறங்கி மனுஷனை மனுஷர்களை பார்க்க வரும் பொழுது அது மனுஷர்களுக்கு முன்பாக பிரகாசித்தது அது போல எங்களுக்குள் விளங்க பண்ணும் எங்களுக்குள்ள இருப்பதை பிறருக்கு விளங்க பண்ணும் என்று கர்த்தர் பாதத்திலே நாங்கள் கெஞ்சி ஜெபிக்கிறோம் ஐயா நாங்க ஒரு ஒரு அற்புதங்களும் அடையாளங்களுமாக 
இந்த உலகத்துக்கு நாங்கள் காணப்பட வேண்டும் ஐயா உலகத்தார் எங்களை பார்க்கும் பொழுது இவங்களுக்கு நமக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படி உள்ள ஒரு நினைப்பிலே பலவேளை இருக்கிறார்களே அந்த நிலைகள் மாறி தேவ ஜனத்தை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் அன்னைக்கு இஸ்ரவேலருக்கு குடியிருந்த இடத்திலே வெளிச்சமும் அந்த எகுத்தியர் குடியிருந்த இடத்திலே இருளும் உண்டாக்கி எப்படி வேறுபடுத்தி காட்டினீரப்பா ஒவ்வொரு பாதை விஷயத்திலும் வெளிப்படுத்தி காட்டினீரே அப்பா இன்னைக்கு அப்படி இல்லையே எல்லாம் ஒண்ணு போல எல்லாருக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறதே ஆண்டவர் கர்த்தர் எங்களுக்கு சில கிரியைகளை விளங்க பண்ணணும் ராஜா எங்களில் சில கிரியைகளை பிரத்யமா விளங்க பண்ணணும் ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போகும் பொழுது படிக்க போகும் பொழுது ஒரு இடத்துல நாங்க சேர்ந்து டிராவல் பண்ணும் பொழுது எல்லா இடத்திலும் உமது ஜனத்துக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசத்தை விளங்க பண்ண வேண்டும் தகப்பனே ஒரு வித்தியாசத்தை விளங்க பண்ண வேண்டும் தகப்பனே ஆம் கர்த்தாவே அது மட்டுமல்ல எங்கள் மூலம் உண்மை நீங்க வெளிப்படுத்தணும்ப்பா வெளிப்படுத்தணும்ப்பா பிறருக்கு ஆமை நம்முடைய வல்லமையை மகிமையை கிரியைகளை வார்த்தைகளை எங்கள் மூலம் வெளிப்படுத்தும் என்று விளங்க பண்ணும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ஆம் கர்த்தாவே எங்கள் மேல் பிரியமா இருக்கும் என்று கஞ்சிக்கும் எந்தெந்தைக்கும் பிரியமா இருங்கப்பா சில காலம் பிரியமா இருக்கிற வாழ்க்கை வாழுகிறோம் சில வேளை கொஞ்சம் நாங்கள் மங்கி போகிறோம் அந்த நிலைமைகள் மாறி எப்போதும் இயேசுவின் பிரியத்துக்குள் வாழ எங்கள் பிதாவின் பிரியத்துக்குள் வாழ எங்களுக்கு கிருபை அருளும்படியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நாதா எங்கள் மேல் பிரியமாயிரும் பிரியமாயிரும் ஆமே பிதாவானவர் எப்பொழுதும் இயேசுவை பற்றி ஆமேன் பிரியமான புத்திரன் என்று சாட்சி கொடுத்தாரு அப்பா அதே மாதிரி நீங்க பெற்ற சாட்சி நாங்களும் உங்கள்கிட்ட பெறணும் ஆண்டவர் ஹலே லூவியா த பிலவர்ட் என்கிற அந்த நல்ல நிலையின் ஸ்தானத்தில் எங்களை வைத்து நடத்தும் அது மட்டுமல்ல எங்கள் கிரியைகளை உறுதிப்படுத்தியார் நாங்கள் உலகத்தில் வாழ்நாளை வீணாளாய் கழிக்கிறவர்களாய் இருக்கக்கூடாது ராஜா அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை வாழணும் பிரயோஜனமுள்ள வாழ்க்கை வாழணும் எங்க கிரியைகளை எல்லாம் நீங்க உறுதிப்படுத்தணும் உறுதிப்படுத்தணும் வீட்டுக்குள்ளையும் சரி வெளியும் சரி அஹ் எல்லா இடத்துல எங்கள் கிரியைகளை உறுதிப்படுத்தணும் அன்றவரை பெற்றோர் என்கிற ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவருடைய கிரியைகளை தலைமுறை தலைமுறைக்கு உறுதிப்படுத்தி தரணும் உறுதிப்படுத்தி தரணும் நாங்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையும் செய்கிற கிரியைகளும் அப்படி இருக்கணும் எங்களுடைய ஊழியங்கள் அப்படி உறுதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று தேவ சமூகத்திலே வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நாதா கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக எங்கள் கிரியைகளை எங்கள் ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்தி அருளும் ஆமேன் இந்த மோசை ஜபங்களை ஜெபிக்க உதவி செய்ததற்காய் ஸ்தோத்ரம் காரியங்களை பொறுப்படும் ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரைஸ் தல்லா பிரைஸ் தல்லா